ఐటమ్స్టి ఆ ఐటెంని బట్టి కొనాలా లేదా అనేసి అప్పుడు డిసైడ్ చేస్తాను అంతే ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతానికి ఏమీ ప్లాన్ చేసుకోలేదు కొనాలా లేదా అనేసి సరే అయితే ఫాస్ట్ గా కింద క్యాబ్ వచ్చేస్తుంది బయలుదేరిపోదాం అయితే ఓకే ఇప్పుడు మనం సరోనా స్టోర్స్కి వెళ్తున్నాము చూసారు కదా వెళ్ళేటప్పుడు క్లైమేట్ ఎంత భయంకరంగా ఉందంటే చలిగాలి ఆల్మోస్ట్ వర్షం వస్తానే ఉంది మేము బయలుదేరేటప్పుడు కాకపోతే అక్కడికి వెళ్ళినా ఒక అరగంట గంట తర్వాత తగ్గిపోయింది అనమాట కాకపోతే క్యాబ్లో ఉన్నంతసేపు వర్షం పడతానే ఉంది టూ మచ్గా ఏం రాలేదు జస్ట్ తుప్పరు జల్లు కింద వచ్చింది అంతే తర్వాత అక్కడికి రీచ్ అయిపోయాము రీచ్ అయ్యిన తర్వాత చూసారు కదా సరోనా స్టోర్స్ ఎంత పెద్ద షోరూమ్ అంటే అసలు ఒక్కసారైనా చూడాల్సిందే ఇది ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ మనకి ఎవరైనా సరే ఇక్కడ కొనుక్కోవచ్చు అనమాట అంటే కాస్ట్లీగా కొనుక్కోవచ్చు అట్లాగే చీప్గా కొనుక్కోవచ్చు మన రేంజ్కి తగ్గట్టు లేదంటే మన ఇష్టానికి తగ్గట్టు ఎన్ని మోడల్స్ అయినా ఉంటాయి అనమాట అందులో నేను కొన్ని మాత్రం షూట్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇది గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో చూసారా ఎట్లా ఉందో చక్కగా పైన రూఫ్ అంతా ఎట్లా పెట్టారు తర్వాత గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో వచ్చి ఫుల్ ఈ గోల్డ్ ఉంటాయి అనమాట గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ ఆర్నమెంట్స్ అన్నీ ఉంటాయి ఇవన్నీ ఓకే తర్వాత మా అబ్బాయి బట్టలు తీస్తుంటే వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే జస్ట్ నేను అలా కొంచెం తీసాను అంతే వీడియో అంతకుమించి ఇంకేం తీయలేదు చూసారు కదా షర్ట్లు ఎన్ని వెరైటీస్ ఉన్నాయి జీన్స్ జీన్స్ ప్యాంట్లు అయితే ఎన్ని ఉన్నాయి అసలు ఇంకా ఇవి కొన్ని నేను చూపించినవి ఇంకా చాలా లైన్స్లో అట్లా ఉంటూనే ఉంటుంది అనమాట ఆల్మోస్ట్ జీన్స్ అనేది త్రీ హండ్రెడ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది జీన్స్ ప్యాంటు త్రీ హండ్రెడ్ నుంచి ఇంకా మన కాస్ట్లీ ఉంటాయి అనమాట అంతవరకు కూడా ఉంటుంది తర్వాత ఇదంతా నైన్త్ ఫ్లోర్ ఫర్నిచర్ ఉంటుంది అనమాట ఇదంతా ఫర్నిచర్ అంటే సోఫా డైనింగ్ టేబుల్స్ మంచాలు బెడ్షీట్లు పిల్లో కవర్సు టీ పాయి ఏసీ ఫ్రిడ్జ్ వాషింగ్ మిషన్ ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ నైన్త్ ఫ్లోర్లో ఫర్నిచర్ అంతా ఉంది కాకపోతే ఫర్నిచర్ కోసం ఇంకొక స్టోర్స్ కూడా ఓపెన్ చేశారనమాట దీన్ని సరోనా స్టోర్స్ పక్కనే ఇంకొక స్టోర్స్ ఉంటుంది అది కూడా చాలా బాగుంటుంది అంట నేను ఇప్పటివరకు అక్కడికి అయితే వెళ్ళలేదు తర్వాత ఇక్కడ బొమ్మలు చూసారు కదా ఎన్ని బో ఎంత బాగున్నాయో టెడ్డీ బేర్స్ అవి చిన్నపిల్లలు వస్తే కనుక భలే భలే మజా ఉంటుంది కాకపోతే ఏడ్చి ఏడ్చి మరీ కొనిపించుకుంటారు కదా అదే చిన్నపిల్లలు అయితేనే మా వాళ్ళ పెద్దలు కనుక ఆ ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు నాకు పైగా మగ పిల్లలు కదా మగ పిల్లలు టెడ్డీ బేర్స్ జోలికి వెళ్ళరు అమ్మాయిలు అయితే కనుక చక్కగా అవన్నీ కావాలి అంటారు అంతే కదా కానీ చాలా బాగుంది అనమాట ఇదంతా కూడా అంటే కొత్త మోడల్స్ చాలా వచ్చినాయి ఇంకా కొన్ని ప్లేసులు తీసాను నేను కానీ చాలా బాగుంది అనమాట ఆల్మోస్ట్ సూపర్ అంటే సూపర్గా ఉంది కానీ ఇంటికి వచ్చేసరికి ఫుల్ టైర్డ్ అయిపోయాము చాలా స్ట్రైన్ అయ్యాను నేనైతే ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ ఎయిట్ ఆర్ నైన్ ఫ్లోర్ నైన్ ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి నైన్ ఫ్లోర్స్లో కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ మేము వెళ్ళింది ఓన్లీ త్రీ ఫ్లోర్స్కి మాత్రమే తిరిగేసి వచ్చాము అంతే ఎందుకంటే నైన్ ఫ్లోర్స్ ఫుల్గా తిరిగి రావాలంటే మనకు ఒక్కరోజు సరిపోదు అనమాట అందుకని ఏదో కొంచెం ఒకవైపు మాత్రం అట్లాగే చూసుకుని కొనేసి వచ్చేసాము అంతే తర్వాత ఇదంతా షాపింగ్ అయిపోయిన తర్వాత లంచ్ తినేసాము అక్కడే లంచ్ తినేసి ఆ తర్వాత ఇంటికి వచ్చేసాము అనమాట ఆల్మోస్ట్ ఇంటికి వచ్చేసరికి ఫోర్ ఫోర్ థర్టీ అయినట్టుంది చూసారు కదా సరోనా స్టోర్స్లో చాలా తక్కువగానే షూట్ చేస్తాను అసలు టైం కుదరలేదు అనమాట నాకు తెలుసు కదా ఫ్యామిలీతో వెళ్తే అసలు అక్కడ అన్నీ చూసి కొనడానికే టైం సరిపోదు అందుకని చాలా తక్కువగానే షూట్ చేశాను నేను అక్కడ కానీ ఏం కొన్నానేసి మీతో షేర్ చేసుకుంటా నార్మలే కదా ఏం కొన్నా సరే నేను షేర్ చేసుకుంటా మీతో ఫస్ట్ పిల్లల బట్టలు చూపిస్తాను నేను ఇది ఒక షర్టు చెప్పాను కదా మా చిన్న అబ్బాయి బర్త్డే వస్తుంది అనేసి అందుకోసం అనేసి జస్ట్ ఈ కోట్ మోడల్లో ఉంది అనమాట అంతే పిల్లలకి ఇటువంటి నచ్చుతాయి కదా ఈ ఏజ్లో అందుకనేసి ఇది తీసాను నేను ఫుల్ హ్యాండ్స్ అనమాట ఇది వచ్చి దీని కాస్ట్ నైన్ సిక్స్టీ ఉందనమాట 
కానీ ఓకే క్లాత్ అయితే చాలా బాగుంది అందుకనేసి నైన్ సిక్స్టీ వర్త్ అని అనుకున్నాను సరోనా స్టోర్స్లో అయితే ఎక్కువ తక్కువ లేవు ఉండవు ఆన్లైన్లో అయితే కనుక మనం మోసపోవచ్చేమో కానీ మోస్ట్లీ సరోనా స్టోర్స్ అంటే కొంచెం నమ్మొచ్చు కదా అందుకని ఓకే అయితే ఇది ఒక షర్టు మిగతావన్నీ కూడా నార్మల్ షర్ట్సే కానీ మోడల్స్ బాగున్నాయి అనమాట డైలీ వేర్ షర్ట్స్ తీసుకున్నారు ఇది ఫుల్ హ్యాండ్స్ దీని కాస్ట్ వచ్చి త్రీ టూ ఎయిటీ టూ ఎయిటీ త్రీ ఉంది ఎందుకంటే ఈ ఏజ్లో మా చిన్న అబ్బాయి కొంచెం ఎదుగుతూ ఉంటాడు కదా హైట్ పెరుగుద్ది అందుకనేసి కొంచెం తక్కువ కాస్ట్లీలో తీసుకుంటాను అంటే కాస్ట్లీలో తీయను తక్కువ రేట్లో తీసుకుంటాను అనమాట అదే చిన్నపిల్లల కంటే కనుక వన్ ఇయర్ వరకు వేసుకోవచ్చు ఇట్లా ఉంటుంది కానీ టెన్త్ నుంచి ట్వెల్త్ లోపల వాళ్ళు ఎప్పుడు ఎదుగుతారో తెలియదు అందుకనేసి కొంచెం తక్కువ రేట్లో తీసుకున్నాము అంటే కనుక బాగుంటుంది అనేసి నేను ఆలోచనతో వాడి కోసం మీకు తీసాను అని ఇది ఒక షర్టు ఇది కూడా టూ ఎయిటీ నైన్ రూపీస్ చెప్పాను కదా వాళ్ళిద్దరిలో ఏది ఏది తీసుకున్నారనేది నాకైతే ఐడియా లేదు ఇద్దరు కొంచెం సేమ్ బాగా హైట్ ఉంటారు ఇద్దరు కూడాని అందుకనేసి ఎవరు ఏది తీసుకున్నారో తెలియదు జస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే వీళ్ళ బట్టలన్నీ కూడా మీకు నచ్చిన బట్టలు తీసుకోండి అని పంపించేస్తాను నేను అట్లా లైన్లో ఉంటాయి అనమాట సరోనా స్టోర్స్లో మొత్తం కాస్ట్ వైజ్ కానీ మోడల్ వైజ్ కానీ ఇట్లా లైన్లో ఉంటుంటాయి అందుకని నేను వాళ్ళని పంపించేస్తాను అనమాట మీకు కావాల్సిన తీసుకోండి అనేసి ఎందుకంటే నేను ఎక్కువ తిరగలేను కదా ఎక్కువ నడవలేను అందుకని నేను అట్లా కూర్చుంటాను లేదంటే కనుక నాకు కావాల్సిన ఏమైనా కొనుక్కుంటుంటాను వాళ్ళని పంపించేసి వాళ్ళు తీసుకొస్తారు అనమాట ఇవి బాగున్నాయి అనేసి అందులోంచి నేను అందులో బాగున్నాయి మటుకు సెలెక్ట్ చేస్తాను అనమాట అప్పుడు వాళ్ళకి నచ్చినట్టు ఉంటుంది మనకి నచ్చిన సెలెక్ట్ చేసినట్టు కూడా ఉంటుంది కదా జస్ట్ చిన్న టిప్ అనుకోండి అంతే వాళ్ళు కనీసం ఒక ఇరవై షర్ట్లైనా సెలెక్ట్ చేసి తీసుకొస్తారు అందులో వాళ్ళ అవసరానికి తగ్గట్టు వాళ్ళకి ఏది నప్పుతుంది వాళ్ళ వాళ్ళకి అన్నీ నచ్చినట్టే ఉంటాయి అందుకని అన్నీ తీసుకొస్తారనమాట అందులోంచి నేను కొన్ని సెలెక్ట్ చేస్తాను అంతే అంతకు మించి ఏమి లేదు ఎందుకంటే ఏజ్లో మన సెలెక్షన్ అయితే వాళ్ళకి నచ్చదు కదా వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకున్న దాంట్లోంచి కొన్ని మళ్ళీ వాళ్ళకే రిటర్న్ ఇస్తుంటాం అంతే ఓకే ఇది చూపించాను కదా నెక్స్ట్ ఇది దీని కాస్ట్ కూడా టూ ఫార్టీ రూపీసే అన్నీ ఇక్కడే ఉన్నాయి కాస్ట్ టూ ఫార్టీ రూపీస్ అనమాట దీని కాస్ట్ కూడా దీని కాస్ట్ వచ్చి ఇది టూ హండ్రెడ్ ఇది సరదాగా మొచ్చినప్పుడు కొనుక్కున్నారు అనమాట ఇదేమి అందరికీ నచ్చలేదు కాకపోతే వాళ్ళు సరదా పడుతున్నారు అనేసి తీసుకున్నా దీని కాస్ట్ వచ్చి వన్ సెవెంటీ సెవెన్ తక్కువ రేట్లు చీపు అని అనుకోవద్దు పిల్లలకి నచ్చిన వాటిలో నుంచి నేను సెలెక్ట్ చేశాను అంతే వాళ్ళు కూడా కాస్ట్ చూడరు ఎప్పుడూని జస్ట్ అట్లా లైన్లో చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు ఏది నచ్చితే అది తీసుకొచ్చి ఇస్తారు అంతే అందుకని తక్కువ రేటు చీప్ క్వాలిటీ అని మాత్రం అనొద్దు ఏదో ఆరు నెలలు వేసుకుంటారు తర్వాత మళ్ళీ మార్చేస్తారు అంతే కదా పిల్లలు వచ్చి సంవత్సరాల తర్వాత మనమైతే వేసుకుంటాం లేడీస్ కానీ పిల్లలు అట్లా ఉండదు ఆరు నెలలకు ఒకసారి మార్చాల్సిందే వాళ్ళు తర్వాత ఇది కూడా వన్ సెవెంటీ సెవెన్ రూపీసే ఇవన్నీ కూడా సరోనా స్టోర్స్లోనే తీసుకున్నాము నెక్స్ట్ ఇంకేం లేదు జస్ట్ నేను నైటీస్ తీసుకున్నాను అంతే అంతకుమించి ఇంకేమీ తీసుకోలేదు కుర్తీస్ చూశాను కానీ అవి కూడా తీసుకోవడానికి కుదరలేదు తర్వాత మీలో కొంతమంది అడిగారు కదా బనియన్ క్లాత్ ప్యాంట్లు కింద వేసుకోవడానికి బాటమ్స్ అవి ఎక్కడ దొరుకుతున్నాయి అనేసి ఆన్లైన్లో ఫుల్ వెతికాను నేను అస్సలు దొరకలేదు నాకు సరోనా స్టోర్స్లోనే బాగున్నాయి అనమాట అవే తీసుకున్నాను నేను ఇవి వచ్చి ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీసే అనమాట క్లాత్ కూడా చాలా బాగుంటుంది బనియన్ క్లాత్ అంటే తెలుసు కదా చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది అనమాట మనకి చాలా బాగుంటుంది ఇది ఒకటి తీసుకున్నా ఇది ఒక కలర్ తీసుకున్నా అంటే ఒకటి డార్క్ ఒకటి లైట్ ఉంటే బాగుంటుంది కదా ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కూడా రెండు ఉన్నాయి రెడ్ అండ్ బ్లాక్ వైట్ అండ్ బ్లాక్ రెండు ఉన్నాయి అందుకని ఇవి రెండు కూడా కొంచెం మోడల్స్ తీసుకున్నా ఇవి రెండు కూడా అప్రాక్స్ ఫోర్ ఎయిటీ పడింది కానీ ఇక్కడ కాస్ట్ ఫైవ్ నైంటీ అని ఉంది ఓసో ఫైవ్ నైంటీ అని మనం ఏమైనా చెక్ చేసుకోలేదేమో నాకు ఐడియా లేదు ఓకే అప్రాక్స్ అంతే ఫైవ్ హండ్రెడ్లోనే ఉండి ఉంటుంది 
నిమిషం బిల్లు చూస్తే తెలుస్తుంది కదా చాలా బిల్లుస్ ఉన్నాయి మొత్తం ఇంకా చాలా కొన్నాము అందుకని తెలుసు కదా మొత్తం ఫ్యామిలీ అందరూ షాపింగ్కి వెళ్తే ఏదో ఒకటి కొంటానే ఉంటాము కరెక్ట్ ఇది వచ్చి ఫైవ్ నైంటీ రూపీస్ ఇది వచ్చి ఫోర్ ఎయిటీ రూపీస్ అనమాట రెండు కూడా క్లాత్ పెద్దగా తేడా ఏమనిపించట్లేదు రెండు కూడా చాలా స్మూత్గా ఉన్నాయి ఓకే వర్తనే అనుకుంటున్నాను నేను చూద్దాం ఎట్లా మను తీయనేసి ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం సెరోనా స్టోర్స్లో తీసుకుని ఎప్పుడో టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ అనుకుంటా తీసుకుంటే అవి ఇప్పటికి కూడా చాలా బాగున్నాయి అనమాట అసలు కొంచెం కూడా ఎలాస్టిక్ సాగిపోవడం కానీ ఇటువంటి ఏమీ లేవు చాలా కంఫర్ట్గా ఉన్నాయి అందుకని మళ్ళీ తీసుకున్నాను నేను రెండే తీసుకున్నాను ఎందుకు ఎక్కువ వేసుకోవడం టాప్స్ అయితే ఎక్కువ ఉండాలి కానీ ఈ బాటమ్స్ ప్రస్తుతానికి అయితే ఇంట్లోనే ఉంటున్నాను కదా బయటకు వెళ్తుంటే కనుక ఎక్కువ కావాలి మనకి ప్రస్తుతానికి ఇంట్లోనే ఉంటున్నాను కనుక ఇవి సరిపోతాయి మనకి ఓకే ఇంకా నైటీస్ తీసుకున్నాను అంతే అంతకు మించి ఎక్కువగా ఏం తీసుకోలేదు అండ్ మీతో తెలిసిందే కదా ఫ్యాన్సీ ఐటమ్స్ అయితే చాలా తీసుకున్నాము పెన్నల దగ్గర నుంచి పిల్లలకి ఇంకొకటి చూపిస్తాను నేను ఇది బ్రెయిన్ లాక్ వీళ్ళకి పజిల్ గేమ్స్ అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట ఇది కొత్తగా వచ్చింది బ్రెయిన్ లాక్ చూసారా మూ దిన్స్ టూ ఓపెన్ ది లీడ్ టెన్ మినిట్స్లో చేస్తే జీనియస్ అంట థర్టీ మినిట్స్లో బ్రిలియంట్ సిక్స్టీ మినిట్స్ అబవ్ యావరేజ్ దీని కాస్ట్ వచ్చి వన్ థర్టీ త్రీ రూపీస్ ఉంది వీళ్ళకి ఏంటో తెలియదు ఫస్ట్ నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా పజిల్ గేమ్స్ అంటే చాలా ఇష్టం వాళ్ళకి ఆల్మోస్ట్ అన్ని పజిల్స్ కూడా వాళ్ళు చేస్తూనే ఉంటారు ఇది కొత్తగా వచ్చింది కాబట్టి ఇది తీసుకున్నారు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇది బాక్స్ మూత ఓపెన్ చేయాలన్నమాట ఇది ఓపెన్ చేయాలంటే ఇక్కడ స్క్రూస్ అవి ఉంటాయి ఇట్లా తిప్పుతూ ఉంటే పైకి కిందకి అది పడుతూ ఉంటాయి అట్లాగా ఏదో ఒక యాంగిల్లో అవి ఓపెన్ చేస్తే ఇది ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట ఫైనల్ లిడ్ అనేది ఇది ఒకటి బాగా నచ్చింది అందుకనే తీసుకున్నారు ఆల్మోస్ట్ మిగతా ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు చేసేసి నువ్వే రూబిక్స్కి అయితే మా పెద్ద బై టూ బై టూ త్రీ బై త్రీ ఫోర్ బై ఫోర్ కూడా చేస్తాడు ఫాస్ట్గా చేస్తాడు అనమాట ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళ కాలేజీలో సారీ వాళ్ళ యూనివర్సిటీలో రూబిక్స్ క్యూబ్ ది నేషనల్ వైజ్ గేమ్స్ ఏవో కండక్ట్ చేస్తున్నారంట నెక్స్ట్ ఏప్రిల్ ఏదో ఉంటాయి అనుకుంటా వీడు కూడా అందులో ఉన్నాడు అనమాట ఆర్గనైజ్ చేసే దాంట్లో చాలా బాగుంటుంది వీడు కూడా ఫాస్ట్గానే చేస్తాడు కానీ సూపర్ ఫాస్ట్ కాదు అంటే కాంపిటీషన్స్లో పాల్గొనేంత ఫాస్ట్ కాదనమాట ఓకే ఫాస్ట్గానే చేస్తాడు మా పెద్ద అబ్బాయి కూడా ఇటువంటి చిన్నప్పటి నుంచి నేర్పిస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి పజిల్ గేమ్స్ పజిల్ బుక్స్ పజిల్ బుక్స్ అయితే చిన్నప్పటి నుంచి చాలా కొంటానే ఉన్నాను వాళ్ళకి పిల్లలకి చాలా బాగుంటుంది మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఎందుకంటే రోడ్ సైడ్ దొరుకుతుంటే మనకి పది రూపాయల దగ్గర నుంచి బుక్స్ రోడ్ సైడ్ ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ చెన్నైలో ఏ సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళినా ఏ మాల్కి వెళ్ళినా సరే బయట కొంతమంది అమ్ముతూ ఉంటారు టెన్ రూపీస్ ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ అంటే బుక్స్ అవి ఒక్కసారి చూడండి చెన్నైలోనే కాదు హైదరాబాద్లో కూడా ఉంటూ ఉంటుంది వైజాగ్ గుంటూరు విజయవాడ ఇట్లా అన్ని ప్లేసుల్లో కాకినాడ ఇటువంటి ప్లేస్లో కూడా ఉండే ఉంటుంది ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఎందుకంటే మనం మన పని చూసుకుని వచ్చేస్తుంటాం తప్ప వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేసామంటే వాళ్ళ దగ్గర బోల్డ్ బుక్స్ ఉంటాయి అందులో పజిల్ బుక్స్ ఉంటాయి స్టోరీ బుక్స్ ఉంటాయి చిన్నపిల్లల దగ్గర చిన్నపిల్లలకి బాగా అవసరం అవుతాయి కదా అందుకని అవన్నీ కూడా కొని వాళ్ళకి ఇస్తుండండి నేను చిన్నప్పటి నుంచి రోడ్ సైడ్ బుక్స్ అలవాటు చేశాను తర్వాత తర్వాత ఇక్కడ చెన్నైలో ల్యాండ్ మార్క్ అనేది ఉండేది పెద్ద షాప్ అనమాట బుక్ షాప్ అక్కడికి వెళ్ళడం పొద్దున వెళ్ళామంటే సాయంత్రం వరకు అక్కడే బుక్స్ కూర్చుని చదువుతూ ఉండడం మా హస్బెండ్కి బుక్స్ అంటే పిచ్చి నాకు బుక్స్ అంటే అంతే పిల్లలకు కూడా అదే అలవాటు అయింది బుక్స్ అంటే బాగా పిచ్చి అనమాట మాకు బుక్స్ పట్టుకుంటే వదలము అందుకనేసి ఎక్కువ బుక్స్ ప్రిఫర్ చేసేదాన్ని తర్వాత తర్వాత బుక్స్ పోయి ఇప్పుడు మొబైల్లో వస్తున్నాయి కదా ఆ మొబైల్స్ ఇంకా ఏదైనా సరే చూడాల్సింది కానీ పజిల్ గేమ్స్ ఆడడం వల్ల బ్రెయిన్ పవర్ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట పిల్లలు చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు చేశారంటే చాలా బాగుంటుంది ఓకే అయితే ఇంకా నేను కొన్ని ఐటమ్స్ తీసుకున్నాను ఇయర్ రింగ్స్ తీసుకున్నాను అనమాట ఇవి కాదు ఇవి పాతవే అంటే ఇదివరకు అంటే కనుక ఏవో రెండు మూడు పేర్స్ ఉంటే సరిపోతుంది కదా అనుకునేదాన్ని కాకపోతే ఇప్పుడు వీడియోలో డైలీ వీడియో చేయడము అది ఇయర్ రింగ్స్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఇయర్ రింగ్స్ ఒకటి నల్లపోసలు ఒకటి ఇవి రెండు కూడా బాగా ఇష్టం అనమాట నాకు అందుకని ఇయర్ రింగ్స్ కూడా చూపిస్తాను కానీ ఇప్పుడు కాదు అవన్నీ కూడా వేరే కవర్లో అవన్నీ తీయలేదు చాలా ఉన్నాయి అవి కూడా నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను ఓకేనా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు కొత